ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൺ ഇന്നിക്ക് നമ്മൾ പാക്ക പോകുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷ് അതായത് ചിക്കൻ മന്തി ചിക്കൻ മന്തി ക്വിക്കാ ഈസിയാ ടേസ്റ്റി ആപ്പി ചെയ്യലാൻ്റത് പാക്കലാം വാങ്ക ഞാൻ ഇങ്ക വൺ കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കേ അത് നല്ല വാഷ് പണി ഇപ്പം സ്റ്റെയിൻ പണി വെച്ചിരിക്കേ ആൻഡ് കൊഞ്ചം പെരിയ പീസ് എടുത്തുക്കോങ്ക മന്തിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലായിരിക്കും ഇത് മസാല പിടിക്കിറതുകാക എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലേയും ഇതേ മാതിരി കോഡ് പോട്ട് വെച്ചുക്കോങ്ക ആൻഡ് ഒരു പെരിയ പാത്രമാ എടുത്തുക്കോങ്ക അതില് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആഡ് പണിക്കിറേ അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ്സ് എന്ന് സൊല്ലുവാങ്ക ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിടക്കും അത് കൂടെ കൊഞ്ചമാ ഉപ്പ് സേർത്തിരിക്ക ഏന്നാ അത് ക്യൂബ്സിലേ വന്ന് ഓൾറെഡി സോൾട്ട് എടുക്കും സോ ഉപ്പ് വന്ന് കമ്മി സേർത്തുക്കോങ്ക ആൻഡ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവുക്ക് മിളക് തൂൾ എടുത്തിരിക്ക പെപ്പർ പൗഡർ അത് വന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ അളവുക്ക് എടുത്തിരിക്ക അത് കൂടെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അളവുക്ക് ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ അളവുക്ക് ധനിയാ തൂൾ ഒരു സിറ്റിക അളവുക്ക് കളർ പൊടി എടുത്തിരിക്കേ റെഡ് കളർ എടുത്തിരിക്കേ ഉങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെന്ന് നെനച്ചിങ്ങനെ മഞ്ഞൾ തൂൾ കൂടെ ആഡ് പണിക്കലാം ആൻഡ് രണ്ട് സ്പൂൺ അളവുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് പണിയർക്ക വിനീഗർ ആഡ് പണി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് പണി വെച്ചാൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റാ നല്ല ഊറും സീക്രമാ അതുകാക ദാ വിനീഗർ ആഡ് പണിയർക്ക ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാതേ നല്ല മിക്സ് പണിക്കോങ്ങ ഇത് കൂടെ തണ്ണി ഏതും ആഡ് പണവന ഇത് വന്ന് ഒരു ഡ്രൈ മസാല ദാ ഇത് വന്ന് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും അപ്ലൈ പണി വെച്ചുക്കോങ്ക ഇതേ മാതിരി എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും അപ്ലൈ പണിയിട്ട് ഒരു ഒന്നിലേന്ന് രണ്ട് മണി നേരം വരെക്കും നല്ല ഊറ വിട്ടുങ്ക വെളിയും വെച്ചിക്കലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അതിനും നല്ല സോഫ്റ്റാ ഇരിക്കും ചിക്കൻ സോ ഫ്രീസറിൽ വെക്ക വേണം ഫ്രിഡ്ജില് വൺ ഓർ ടു ഹവേഴ്സ് വരെക്കും വെച്ചെടുത്തുക്കോങ്ക അപ്പോൾ ഫൈനലാ ഇത് കൂടെ കൊഞ്ചും ഓയിൽ ചേർത്ത് ഓയിൽ ചിക്കൻ പീസസിൽ എല്ലാ സൈഡും ആറ മാതിരി ലൈറ്റാ മിക്സ് പണിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് പണിക്കലാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി നേരം റെഫ്രിജറേറ്റ് പണതുക്കപ്പുറമാ പാക്കലാം പാത്തിങ്ങനെ മസാല എല്ലാം നല്ല പിടിച്ചിരിക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓയിൽ അപ്ലൈ പണതിനാല മസാല എല്ലാം ഇതിലേന്ന് മെൽറ്റ് ആകാമ അപ്പടി പിടിച്ചിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഇത് വന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചുക്കലാം ഇപ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ച് അഞ്ച് നിമിഷം മൂടി പോട്ട് വേഗ വേങ്ങ അപ്പോൾ അഞ്ച് നിമിഷത്തിനപ്പുറമാ ഇത് ഇന്നൊരു സൈഡ് ഇന്നൊരു സൈഡ് തിരുപ്പി പോട്ട് അത് ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം മൂടി പോട്ട് വേഗ വൈകിട്ട് വേഗ വൈക ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് അരിസി എടുത്തിരിക്കേ അതായത് ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിരിക്കേ ഇത് നല്ല വാഷ് പണി ഊറ വെച്ചിക്കലാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പാത്തിങ്ങനെ റെഡി ആയിരിച്ച് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആണാൽ പോതും സ്റ്റവ് ഓഫ് പണിയിടുങ്ങ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിരിക്കേ ഫ്രൈ പാൻ നല്ല സൂടാണതും അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് പണിയിരിക്കേ ബട്ടർ വന്ന് പാനോട് എല്ലാ പക്കമും മെൽറ്റ് ആകാൻ മാതിരി ഇത് മാതിരി ചുറ്റി വിട്ടുക്കോങ്ക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗ വെച്ചിരുന്ന അന്ന് ചിക്കൻ എന്ത മാതിരി ഗ്രിൽ പണി വെച്ച് ഗ്രിൽ പണി വെച്ചിക്കലാം പാത്തിങ്ങനെ അതേ മാതിരി രണ്ട് പക്കമോ ഗ്രിൽ പണി എന്തളവുക്ക് റെഡി പണി വെച്ചുക്കോങ്ങ എല്ലാ പീസും ഇതേ മാതിരി 
அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு அடி கணமான போட்டு எடுத்திருக்கேன் அது நல்ல சூடானதும் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சமும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்ல சூடானதும் நான் இங்கே ஒரு ட்ரை லெமன் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அண்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பும் ரெண்டு டீஸ்பூன் ட்ரை கிரேப்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூட நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ட்ரை லெமன் கிடைக்கலனா லெமனோட தோல் இருக்குல்ல அதை வந்து கிரே பண் கிரேட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா இதோட எசன்ஸ் வந்து இந்த ஆயில் இறங்கட்டும் இப்போது இது கூட ஒரு முழு கேரட் அண்ட் ஒரு முழு கேப்சிகம் அண்ட் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆனால் போதும் இது ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மூணு கப் அரிசி தான் எடுத்திருந்தோம் ஸோ இங்கே ஆறு கப் தண்ணி தேவை அதுக்கு நான் வந்து அஞ்சு கப் வந்து நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் நம்ம சிக்கன் வேக வச்சுருந்த அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மசாலா வாட்டரை அதையும் அளந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா உப்பெல்லாம் சரி பார்த்துட்டு திரும்ப மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க கொதித்த உடனே மூடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் போட்டு அப்படியே அது தண்ணி வத்துற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க தண்ணி இந்த அளவுக்கு வத்துனதுக்கப்புறமா ரைஸ் எல்லாம் சமப்படுத்தி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் அந்த பச்சை மிளகாவோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இந்த ரைஸில் இறங்குறதுக்காக அது அண்ட் அதுக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மல்லி இலை அதாவது கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது தம் போட்டுக்கலாம் நம்ம நான் வந்து கீழே ஒரு தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ரைஸ் போட்டை வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஃபாயில் பேப்பர் இருந்தால் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் மூடி போட்டாலே போதும் இல்லை கிளாஸ் லிட் இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டுருங்க முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இறக்கிட்டு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் மந்தி ரெடி இப்போது இதில் சிக்கனை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ரைஸை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் எம்மியான டெலிஷியஸ் சிக்கன் வந்து ரெடி தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்
இந்த சாசஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்களுக்காக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ